హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు సాక్షి టీవీ స్పోర్ట్స్ దిస్ ఇస్ తారక్ ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన మ్యాచ్ జరగబోతుంది ఎందుకంటే ఒక పక్కేమో సిఎస్కే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ బట్ ఆబ్వియస్గా ఫస్ట్ మూడు మ్యాచ్లు ఓడిపోయింది ఇక రెండోది వచ్చేసి మన అంటే ఎంత కాదనుకున్న మన హోమ్ టీమ్ లాంటిది ఎస్ఆర్హెచ్ సో అది కూడా అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనేమో చాలా దారుణంగా ఆడారు రెండో మ్యాచ్లో గెలుస్తానుకున్న మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోయారు మరి అసలు ఈ మ్యాచ్ ఇద్దరికీ డూఆర్ డై కింద మారింది అంటే ఇదే లాస్ట్ ఫైనల్ డిసైడర్ కాకపోయినా కూడా ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఎడ్జ్ అనేది ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ మ్యాచ్ గురించి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మన స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ రాకేష్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో రాకేష్ గారు హాయ్ తారక్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ హౌ యూ యా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మ్యాచ్ మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా అంటే ఇద్దరికీ కూడా డూఆర్ డై ఒక పక్కనేమో చెన్నై హ్యాట్రిక్ మూడు మ్యాచ్లు ఓడిపోయింది ఇంకో పక్కనేమో మన హోమ్ ఎంత కాదనుకున్నా మీరు వేసుకున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఆరెంజ్ కలర్ ఆరెంజ్ ఆర్మీ సో రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోయింది మరి ఈ మ్యాచ్లో ఎవరికి ఎడ్జ్ ఉంది ఇట్స్ టూ టఫ్ టు ఆన్సర్ ఎందుకంటే రెండు కూడా వాళ్ళ ఫస్ట్ విక్టరీ కోసం ఎదురు చూసినాయి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇలా కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ త్రీ మ్యాచెస్ ఓడిపోయిన సందర్భం లేదు అండ్ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత కనుక మనం గమనిస్తే ఈ రెండు టీమ్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఛాంపియన్గా ఆయనే ఒక్కొక్కసారి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ సీజన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఛాంపియన్గా ఉండే సో చాలా చాలా ఐ మీన్ ఎవరు కూడా ఫ్యాన్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ఎస్పెషలీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ విషయానికి వస్తే ఎస్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే దానిలో తెలుగు ప్లేయర్లు లేరు తెలుగు యాంతం లేదు తెలుగు మార్కెటింగ్ లేదు ఏది లేదు అది మనం లాస్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ నుండి వింటున్నప్పటికి కూడా బట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అంటున్నారు మోర్ దాన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ వుడ్ సే డూ ఆర్ డై ఫర్ ఎనీ గే ఎనీ టీమ్ ఎస్ యా టూ ఆర్ డై అని కూడా ఎందుకు అంటున్నాను అంటే లాస్ట్ సీజన్ వరకు ఎయిట్ టీమ్సే ఉండే ఈసారి టెన్ టీమ్స్ టూ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినాయి కాబట్టి మీరు టైం తీసుకొని విన్ అవుతా అనే ఛాన్సెస్ ఎక్స్ట్రా ఛాన్సెస్ లేవు ఎందుకంటే ఆపోజిట్ టీమ్ గెలుస్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ టఫ్ ఎంత కాదన్నా రెండు గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయినప్పటికీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టాప్ ఫోర్ టీమ్స్ రెండు గ్రూప్స్లో ఉన్న టాప్ ఫోర్ టీమ్సే ప్లే ఆఫ్స్కి వస్తాయి కాబట్టి సో ఐ థింక్ ఈ మ్యాచ్లో డెఫినెట్గా రెండు టీమ్స్ ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ విక్టరీ కోసం ఎదురు చూస్తాయి రెండు టీమ్స్ గురించి మనం తెలుసు ఎలా ఆడుతున్నారో చూస్తున్నాము టీమ్స్లో కూడా పెద్దగా మార్పులు ఏమి ఉండవు నాకు తెలిసి ఈసారి కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి జాయిన్ అవ్వాల్సిన మొయినాలి వాళ్ళకి జాయిన్ అయ్యారు ఇటు రావాల్సిన వచ్చారు బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చెన్నైకి దీపక్ చాహర్ అనేది ఒకటి యాడ్ అవ్వాల్సి ఉంది యాడ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు ఇప్పటి వరకు మనకు మనకు ఎలాంటి రికగ్నైజ్ సోర్సెస్ నుంచి కానీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నుంచి అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ అని ఇలాంటి ఏం లేవు దీపక్ చహర్ ఫిట్నెస్ గురించి వాళ్ళు జస్ట్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి జాఫర్ ఆచారి ముంబై ఇండియన్స్ ఈ సీజన్ లో అవైలబుల్ లేకున్నా కూడా నెక్స్ట్ సీజన్ ఏ అవైలబుల్ ఉండడం తెలిసినా కూడా తీసుకున్నారంటే త్రీ సీజన్స్ కోసం తీసుకున్నాడు సో ఒకవేళ దీపక్ చహర్ ఈవెన్ తను ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఫిట్ ఉన్నా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ చెన్నై విల్ అలౌ ఇమ్ టు ప్లే ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ ఉన్నాయి తన ఇంటర్నేషనల్ కెరియర్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి బికాస్ ఎన్సీఏలో వాళ్ళు ఫిట్నెస్ నిరూపించుకొని బయటికి రావాలి ఎన్సీఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ సో ఇట్ ఈస్ అండర్ బీసీసీఐ కంట్రోల్ మోర్ దాన్ ఐపీఎల్ వాళ్ళకి ఇండియన్ టీమ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఎలాంటి సోర్సెస్ లేవు కాబట్టి వీ కెనాట్ సే దీపక్ చహర్ విల్ ప్లే ఓకే మరి ఇప్పుడు ఉన్న వీళ్ళలో పెద్ద మార్పులు ఏమీ లేవు మరి ఉన్న విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ చూస్తేనేమో కొద్దిగా చెన్నైకి ఫేవర్గా ఉంటుంది కదా మరి ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు ఫైనల్గా ఆ రోజు సి చెన్నై విషయానికి వస్తే మీరు చూడండి రాబిన్ ఉత్తప్ప మంచిగా ఆడుతున్నాడు ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాస్ట్ సీజన్లో మంచిగా ఆడిన ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ నుండి మంచి స్టార్ట్ రావట్లేదు అసలు జీరో వన్ వన్ ఎప్పుడైతే ఓపెనర్స్ మంచి స్టార్ట్ లభిస్తుందో అప్పుడే కొంచెం నెక్స్ట్ వచ్చే బ్యాట్స్మెన్కి బ్యాటింగ్ బాగా ఆడడానికి ఉంటుంది సర్ప్రైజింగ్లీ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనుకుంటా మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ గేమ్లోనే ఫిఫ్టీ స్కోర్ చేసింది సో ధోని ఫామ్ అన్నాడు రాయుడు ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఓకే సో ఆ రన్నింగ్ ఎప్పుడైతే మంచి స్టార్ట్ వస్తుందో కొంచెం నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కీజీ అవుతుంది సో ఆ స్మాల్ స్టార్ట్స్ ని బిగ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఎండ్ లో పెద్ద స్కోర్ చేయడంలో విఫలం అవడం పంజాబ్ కింగ్స్ తో మ్యాచ్ లో చూసినాం చేసింగ్ లో విఫ
కెప్టెన్ కి ఆ అవకాశం ఇవ్వాలి అని చూసి బట్ ఐ థింక్ ఆ ప్రెషర్ అనేది కనిపిస్తుంది మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టీమ్స్ ని టీమ్ ని చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ సీజన్ లో చెన్నై ఫస్ట్ టైం ప్లే ఆఫ్ కి రీచ్ అవ్వలేదు సో సేమ్ ఫార్మాట్ సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూ అవుతుందా అన్న విధంగా కనిపిస్తుంది బట్ ఈ మ్యాచ్ లో దే విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్ ఏదో ఒకటి చేసి విన్ అయ్యేందుకైతే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి అదే మరి మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు ఏదో చేసి విన్ అవడానికి అయితే ట్రై చేస్తారు ఎస్ఆర్ఎస్ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవాల్సిన మ్యాచ్ ఇది సో ఇది కూడా ఓడిపోతే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ట్రోలింగ్స్ గానీ అండ్ ఇంకా అంటే వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రెజర్ విపరీతంగా బిల్డప్ అయిన తర్వాత ఇంకా దాని నుంచి బయట రావడం అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది కదా సో ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్స్ కూడా ఎవరు లేరు మనకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయారు సో మరి ఇక్కడ ఎలా ఉండబోతుంది సన్ రైజర్స్ విషయానికి వస్తే ఐ థింక్ దే షుడ్ డూ సమ్ బ్యాటింగ్ షాప్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ లో షఫ్లింగ్ అయితే చేయాలి పర్సనల్ గా కేన్ విలియమ్సన్ అంటే అంతకు ముందు డేవిడ్ వార్నర్ కేన్ విలియమ్సన్ జేసన్ హోల్డర్ రషీద్ ఖాన్ వీళ్ళు నలుగురు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయ్యేది ఏ ఫారిన్ ప్లేయర్ ని టీమ్ లోకి తీసుకురావాలి ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది లేదు యూ హావ్ ఎడిన్ మక్రమ్ యూ హావ్ నిక్లస్ పూరన్ కేన్ విలియమ్సన్ ఉన్నాడు మార్కో ఎన్సన్ ఉన్నాడు అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ రొమారియో షెపర్డ్ ఉన్నాడు సో మీకు ఛాన్సెస్ చాయిసెస్ మంచి ఉన్నాయి ఏ ప్లేయర్ ని పెట్టుకోవాలనేది కానీ కేన్ విలియమ్స్ అండ్ ఓపెనర్ గా ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఓపెనర్ గా ఐడెన్ మక్రమ్ ఎవరైతే సౌత్ ఆఫ్రికన్ ప్లేయర్ ఉన్నాడో తన ఓపెనర్ గా ఆడిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది హీఈస్ ప్రూవ్ ప్రూవ్ అండ్ ప్లేయర్ మంచిగా ఆడతాడు కూడా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే అభిషేక్ శర్మ అని తీసుకున్నారు యాజ్ అన్ ఓపెనర్ గా పంపిస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ గివింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ అంట నెక్స్ట్ గేమ్ లో అదేమైనా చేంజ్ చేస్తారా చూడాలి మేబీ ఆ లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ ని వాళ్ళు ఎక్కువగా నమ్ముతున్నారు బట్ మీకు రిజల్ట్స్ రానప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్ తో ఏం లేదు సచిన్ అండ్ సేవాక్ బ్యాటింగ్ చేయలేదు రైట్ ఇద్దరు రైట్ 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 సో ఎప్పుడైతే మనకు రిజల్ట్స్ రావు దెన్ యూ హ్ టు చేంజ్ ఆ ఓపెనింగ్ స్లాట్ ని చేంజ్ చేయాలి వాషింగ్టన్ సుందర్ ని అబ్ద ఆర్డర్ పంపించడం కావచ్చు నిక్లస్ పూరని కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఆడే విధంగా బ్రెయిన్ లారర్ లాంటి ప్లేయర్ మోటివేట్ చేయడం ఎందుకంటే మనం ఇంత కాదన్నా నిక్లస్ పూర్ అండ్ రోహన్ పావర్ ఐ మీన్ షెపర్డ్ ని ఇద్దరిని బ్రెయిన్ లారా తీసుకుం తన త్రూ వచ్చినట్టు మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే హీఈ్ అ బ్యాటింగ్ కోచ్ సో ఆ బ్యాటింగ్ షఫిల్ చేయడం కొంచెం టీమ్ యాజ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ గా ఇంకా వచ్చినట్టు కనిపించట్లేదు సో అది ఒక్కటి చూసుకోవాలి అదర్వైజ్ బౌలింగ్ లో డిఫెండ్ చేయగలరు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ భువనేశ్వర్ కుమార్ కావచ్చు వాషింగ్టన్ సుందర్ ఆల్రెడీ స్పిన్నర్ ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు స్పిన్నర్ ని చేంజ్ చేసేందుకు పెద్దగా అవకాశం లేదు అండ్ మంచి స్పిన్నర్ ఉన్నాడు లాస్ట్ సీజన్ ఆర్ఆర్ కాడిన శ్రేయస్ గోపాల్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ థింక్ టీమ్ వైజ్ గా వాళ్ళు పెద్దగా చేంజెస్ చేయకపోవచ్చు జస్ట్ దాట్ వాళ్ళు ఆ పాజిటివ్ ఇంటెంట్ తో బరిలోకి దిగడం రన్స్ స్కోర్ చేయాలని ఆ థర్స్టీనెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అంటే మీ ప్రకారం మరి ఎవరికి విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉందంటారు విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ ఐ గో విత్ చెన్నై 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 అంటే చెప్పడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉన్నా కూడా చెప్పక తప్పలేదు చెప్పక తప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఆ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కి ఈసారి కొద్దిగా టీమ్ బెటర్ గానే పిక్ చేసుకుంది అన్నప్పటికి కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ లో మనం చూసాం జానీ బేస్టో డేవిడ్ వార్నర్ కేన్ విలియమ్స్ అండ్ వీళ్ళ మీద బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ ఈసారి మనకు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఎవరు మన లాస్ట్ సీజన్ కేకేఆర్ కాడిన ప్లేయర్ కూడా ఉన్నాడు ఈసారి తనని ఎయిట్ క్రోర్స్ పెట్టి తీసుకున్నారు హీఈ్ ఆల్సో దేర్ ఓపెనర్ గా కేన్ విలియమ్స్ అని ఉన్నాడు అబ్దుల్ సమాద్ అసలు ఏం మనం ఎలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూడలేదు సో ఆ బ్యాటింగ్ వీక్నెస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది చెన్నైకి ఏంటంటే బ్యాటింగ్ లో అంత పెద్ద వీక్నెస్ లేదు ఎస్ఆర్ఎస్ తో కంపేర్ చేసారు సో అందుకని అవుట్ రైట్ గా ఐమ్ గోయింగ్ విత్ చెన్నై ఇక ఫ్యాంటసీ పిక్ వస్తే సరి మరి రెండు టీమ్స్ నుంచి ఏ ప్లేయర్స్ మనం పిక్ చేయొచ్చు అంటారు ఫ్యాంటసీ పిక్ రెండు టీమ్స్ లో చూస్తే నిక్లస్ పూరన్ వికెట్ కీపర్ కాబట్టి అండ్ ఈసారి సన్ కేన్ విలియమ్స్ అని కూడా నేను పిక్ చేసుకుంటున్నాను బికాస్ కేన్ విలియమ్స్ అని ఈసారి ఖచ్చితంగా స్టెప్ అప్ అవుతాడు లాస్ట్ ఫ్యూ సీజన్స్ లో చూసినాం అవసరమైన టైమ్ లో స్టెప్ అప్ అవ్వడం ఇంకా వాషింగ్టన్ సుందర్ పవర్ ప్లేయర్ లో బౌలింగ్ చేసి కపుల్ ఆఫ్ వికెట్స్ తీసుకుంటాడు కాబట్టి అండ్ దెన్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ విషయానికి వస్తే లెఫ్ట్ ఆర్మర్ నటరాజన్ కూడా తీసుకొస్తే
ఇంకా చాయిస్ ఫ్యాంటసీ పిక్ పిక్ చేసుకునే వాళ్ళ చాయిస్ త్రీ పిక్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టీమ్ యా ఎస్ ఎస్ సో మొత్తానికి మీరు అన్నట్టు ఎస్ఆర్హెచ్ పుంజుకునే అవకాశాలు ఉన్నా కూడా కూడా సిఎస్కేకే ఎక్కువ వైపు ప్రాబిలిటీ అంతా కూడా ఉంది సో ఈ మ్యాచ్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ రివ్యూ అందించినందుకు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ